नमस्कार इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रीति विश्वास आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल बारह राशियों का वर्णन किया गया है हर राशि का स्वामी ग्रह होता है ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशि फल का आकलन किया जाता है आज 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान मेष राशि मेष राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से सप्ताह का दूसरा दिन अप्रत्याशित लाभ लेकर आएगा आज आप किसी से ज्यादा व्यवहारिक रहना पसंद नहीं करेंगे और इससे आप कई परेशानियों से भी बच जाएंगे सामाजिक क्षेत्र में आपके योगदान की सराहना की जाएगी वृषभ राशि दिन मध्यम फलदायी रहेगा आपका मन अनिर्णय की स्थिति में भी हो सकता है जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान की आशंका बन रही है और दिन के पहले भाग में प्रत्येक कार्य सोच समझ कर करें वृषभ राशि वालों के लिए आज नया काम शुरू करना उचित नहीं होगा मिथुन राशि दिन भर आपका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहने से आलस्य हो सकता है फिर भी जरूरी कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे आप घरेलू समस्याओं को सुलझाने के प्रति अधिक सचेत रहने की जरूरत है कल की तुलना में आज वाणी और व्यवहार में नरमी रहेगी कर्क राशि किसी अनिष्ट की आशंका से मन व्याकुल हो सकता है आर्थिक पक्ष कमजोर होने से मानसिक चिंता भी बढ़ सकती है दोपहर बाद स्वास्थ्य में अचानक गिरावट या किसी अन्य प्रकार का शारीरिक कष्ट हो सकता है सिंह राशि स्थिति में सप्ताह के पहले दिन से लेकर दूसरे दिन तक सुधार होते होते राहत आज आप महसूस करेंगे कुछ दिनों से चली आ रही जो शारीरिक और पारिवारिक समस्याओं का समाधान है वह आपको मिलेगा और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी सामाजिक कार्यों में अधिक रुचि दिख रही है किसी पूजा पाठ में मन लगा सकते हैं कन्या राशि इस महत्वपूर्ण कार्य को लेकर सुबह से ही भागदौड़ रहेगी लेकिन सफलता को लेकर मन में संदेह है छोटे मोटे घरेलू कारणों से परिवार के सदस्यों के साथ भी मतभेद होते दिख रहे हैं जिसके कारण दिन भर मन में नकारात्मक विचार आएंगे तुला राशि तुला राशि वालों के लिए सप्ताह का दूसरा दिन आध्यात्मिकता और धार्मिक आस्था में वृद्धि का रहेगा पुण्य का उदय होने से भाग्य में उन्नति के अवसर मिलेंगे व्यापारिक कार्यो में लिए गए निर्णय फायदेमंद साबित होंगे वृश्चिक राशि आज पूरे दिन सतर्क रहने की जरूरत है वृश्चिक राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य भी कमजोर रहने के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहेगा और परिणाम स्वरूप किसी प्रियजन से मन मोटाव के प्रसंग उत्पन्न होंगे आर्थिक कारणों से चिंता एवं बेचैनी हो सकती है धनु राशि दिन का दूसरा दिन आपका भाग सुख शांति पूर्वक व्यतीत करवाएगा व्यापार में भी थोड़ी सी मेहनत से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं आज आप और लेकिन आलस्य और लापरवाही के कारण महत्वपूर्ण सौदे खोने की भी आशंका बनी हुई है सतर्कता जरूरी मकर राशि भाइयों के बीच जो है छोटी मोटी बातों पर मन मुटाव हो सकता है वाणी और व्यवहार में सावधानी रखनी है जमीन जायदाद से जुड़े काम फिलहाल टाल दें अन्यथा हानि होने की आशंका भी बनी हुई है दोपहर के बाद का समय अपेक्षाकृत बेहतर दिख रहा है कुंभ राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए आज काम के प्रति अधिक ईमानदारी रहेगी और धन वृद्धि के शुभ संयोग भी बन रहे हैं बिजनेस या नौकरी किसी भी अन्य रिश्ते के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है और विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं आती है बारी मीन राशि की तो मन में भावना और क्रोध की अधिकता के कारण आप छोटी छोटी बातों को भी दिल पर ले लेंगे उन बातों को नजरअंदाज करें जो आपके काम की नहीं है दोपहर को बच्चों और जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है सावधानी जरूर ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है जी हाँ गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा आपका जीवन कैसा रहेगा किससे आपकी मित्रता होगी किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता साथ ही और भी बहुत कुछ जान सकते हैं तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है मूलांक एक मूलांक एक के जातकों के लिए आज का जो दिन है वह थोड़ा सावधानी से काम करने में बेहतरी होनी चाहिए क्योंकि कार्य क्षेत्र में अपने अधिकारों को लेकर किसी जूनियर के साथ दुर्व्यवहार करने की भी संभावना बन रही है आपका यह बर्ताव आपकी छवि खराब कर सकता है उपाय कर सकते हैं आज काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना है मूलांक दो मूलांक दो के जातकों के लिए आज के दिन कोई त्वचा संबंधी समस्या होने की संभावना बन रही है कारोबार में बड़ा निवेश बिना सोचे समझे बिल्कुल ना करें और यदि संभव हो तो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर माता पिता की सलाह अवश्य लें उपाय के तौर पर एक ढोल मंदिर में दान करें 
मुलांक तीन मुलांक तीन के जातकों के लिए आज बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या आ सकती है व्यापार के विस्तार के बारे में विचार होगा लेकिन निर्णय सोच समझ कर करना है और बड़ों से सलाह लेकर ही कोई निर्णय करनी आज लिया गया एक गलत फैसला भी आने वाले भविष्य की नींव को कमजोर कर सकता है उपाय के तौर पर गले में पीला धागा या सोने को धारण करें मुलांक चार मुलांक चार के जातकों के लिए आज आप कुछ दिनों से जो योजनाएं बना रहे हैं उनको सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे आज अपने सोशल संपर्कों से मदद लेकर लाभ प्राप्त करेंगे आज शोध से जुड़े व्यक्तियों को सफलता मिलने की संभावना है उपाय के तौर पर चांदी के पात्र में जल पिए मुलांक पांच मुलांक पांच के जातक आज अपने शब्दों को संभल कर यूज करें उनका उपयोग उसकी ताकत सामने वाले को अपने सहकर्मियों और अधिकारियों को प्रभावित करेगी आज आपकी सोच और योजनाएं जो है सातवें आसमान पर होंगी परंतु कार्यान्वयन के लिए अधिक मेहनत करने की जरूरत है उपाय के तौर पर पक्षियों को हरी मूंग की दाल का दाना डालें मुलांक छ मुलांक छ के जातक आज व्यापार से जुड़े व्यक्ति जो हैं वो अधिक लाभ कमाने के चक्कर में आवेश में जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचे युवा वर्ग के लिए आज का दिन शुभदायक होने वाला है और आज उनके जीवन में प्रेम संबंध दस्तक दे सकता है उपाय है आज काले या नीले रंग के कपड़े न पहने इनसे बचना है मुलांक साथ मुलांक साथ के जातकों के लिए आज आपको पुराने किए गए निवेश से लाभ मिलता दिख रहा है बहुत समय से रुका हुआ कोई काम आज पूरा होगा पूर्णता की ओर अग्रसर होगा आज किसी भी व्यापारिक अनुबंध में हस्ताक्षर करना अगर चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है उत्तम है उपाय के तौर पर गणेश भगवान जी की आराधना करें और उनको दुर्वा अर्पित करें मुलांक आठ मुलांक आठ के जातक जो हैं वो किसी काम को आज जल्दी खत्म करने के लिए कोई छोटा मार्ग अपनाने की कोशिश करेंगे यानी कि शॉर्टकट लेकिन याद रखें किसी भी क्षेत्र में मेहनत और संयम के संयोजन से ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं किया जा सकता है तो उपाय के तौर पर काले तिल जो हैं उन्हें जल में प्रवाहित करें मुलांक नौ मुलांक नौ के जातकों के लिए आज बल और बुद्धि दोनों के बीच में एक समन्वय बैठा कर चलने की जरूरत है कोई ऐसी सोच या ऐसे विचार जो संभव ही नहीं है उनके पीछे भाग कर समय खराब या बर्बाद न करें उपाय के तौर पर लाल रंग का जो रुमाल है वो अपने पास रखें आइए अब जानते हैं आज का पंचांग हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर इकतीस दो हजार मंगलवार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह छह बजकर पैंतीस मिनट पर सूर्यास्त शाम पांच बजकर पैतालीस मिनट पर चंद्रोदय इकतीस अक्टूबर शाम सात बजकर चौवालीस मिनट पर एवं चंद्रास्त एक नवंबर सुबह नौ बजकर पचपन मिनट पर तिथि कृष्ण पक्ष तृतीया तीस अक्टूबर रात दस बजकर तेईस मिनट से इकतीस अक्टूबर रात साढ़े नौ बजे तक कृष्ण पक्ष चतुर्थी इकतीस अक्टूबर रात साढ़े नौ बजे से एक नवंबर रात नौ बजकर उन्नीस मिनट तक नक्षत्र रोहिणी इकतीस अक्टूबर सुबह चार बजकर एक मिनट से एक नवंबर सुबह रात तीन बजकर अंठावन मिनट तक मृग शीर्षा एक नवंबर रात तीन बजकर अंठावन मिनट से दो नवंबर सुबह चार बजकर छत्तीस मिनट तक करण वणेज तीस अक्टूबर रात दस बजकर तेईस मिनट से इकतीस अक्टूबर सुबह नौ बजकर बावन मिनट तक विष्टि का समय इकतीस अक्टूबर सुबह नौ बजकर बावन मिनट से इकतीस अक्टूबर रात साढ़े नौ बजे तक बव इकतीस अक्टूबर साढ़े नौ बजे रात से एक नवंबर सुबह नौ बजकर उन्नीस मिनट तक योग वरियान तीस अक्टूबर शाम पांच बजकर तैतीस मिनट से इकतीस अक्टूबर शाम तीन बजकर तैतीस मिनट तक परिघ इकतीस अक्टूबर दोपहर तीन बजकर तैतीस मिनट से एक नवंबर दोपहर दो बजकर छह मिनट तक अशुभ काल का समय राहु दोपहर दो बजकर अंठावन मिनट से शाम चार बजकर इक्कीस मिनट तक यमगण सुबह नौ बजकर बाईस मिनट से सुबह दस बजकर छियालीस मिनट तक कुलिक का समय दोपहर बारह बजकर दस मिनट से दोपहर एक बजकर चौंतीस मिनट तक दुर्मुहूर्त सुबह आठ बजकर उनचास मिनट से सुबह नौ बजकर चौंतीस मिनट तक एवं रात दस बजकर तिरपन मिनट से रात ग्यारह बजकर पैंतालीस मिनट तक वर्जयम सुबह नौ बजकर तिरालीस मिनट से सुबह ग्यारह बजकर इक्कीस मिनट तक शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह ग्यारह बजकर अड़तालीस मिनट से दोपहर बारह बजकर बत्तीस मिनट तक अमृत काल रात बारह बजकर छियालीस मिनट से रात दो बजकर बाईस मिनट तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह चार बजकर उनसठ मिनट से सुबह पाँच बजकर सैतालीस मिनट तक तो ये तो थी आज की राशि फल अंक राशि और पंचांग कल फिर मिलेंगे इंडिया न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशि में 
तब तक के लिए नमस्कार मंगलवार के दिन हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित है इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है हनुमान जी पराक्रम बल सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता है जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था तब इसे हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने ऐसी रोगों व शारीरिक व्याधियों ऐसी मुक्ति मिलती है इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आए और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदर पाठ करने ऐसी विशेष लाभ प्राप्त होता है अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें, पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक चलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करे जिसमे फूटा चना गुड़ शेफर और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाए भगवान शंकर का ग्यारहवा रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है हनुमान गढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है हनुमान गढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे किले पर बना है मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं हनुमान गढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभ्या रामदास जी ने की थी सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है गांव का नाम सालासर है इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है बजरंग की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है इस मूर्ति के ठीक ऊपर दो कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं उनमें से पानी बहता रहता है इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं श्री संकट मोचन मंदिर यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं भूमूर्ति है बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर राजस्थान में यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है 
आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं पीपल के पत्तों का उपाय हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा बजरंग को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें शुभ होगा सिंदूर का उपाय मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं तुलसी के पत्ते का उपाय शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय है इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियाँ दूर हो जाएंगी हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है नकारात्मकता दूर होती है दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं आइए जानते हैं हनुमान जी के छह स्वरूप और उनका महत्व दक्षिण मुखी हनुमान जी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है दक्षिण दिशा यमराज के दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है जो काल के नियंत्रक है इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है उत्तरा मुखी हनुमान जी देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरा मुखी स्वरूप होता है स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है भक्त हनुमान जी स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है सेवक हनुमान जी स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है वीर हनुमान साहस बल पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है सूर्य मुखी हनुमान सूर्य देव हनुमान जी के गुरु है जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की आयु रक्षा मुकदमा परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो राम भक्त हनुमान जी के बारह नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें समस्याएं व्याधियों को हर लेते हैं हनुमान अंजने सुत्र वायु पुत्र महाबल रामेष्ट फाल्गुन सखा पिंगाक्ष अमित विक्रम उदय ध्रिक्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दरपहा महाबली बजरंग बली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन बारह नामों को ग्यारह बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा खत्म कर देते हैं गृह कलेश यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन बारह नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है
भय और शत्रु से करते हैं रक्षा यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी पूठी का काम करेंगे हनुमान जी का यह बारह नाम रात को सोने से पहले इन बारह नामों का जाप करना शुभ होता है इन बारह नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है इसको श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है शनि की साढ़े साथी या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंग बली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक चालीस झंझो वाली रचना है हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई है आज बस इतना ही कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के सातों दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ देखते रहिए इंडियन न्यूज नमस्कार